。家里的米醋吃完了，别再出去买。我今天教你苹果搭配大米，在家里就能够做出爽味十足的米醋。其实方法很简单，掌握几个小窍门，学会以后再也不用出去买，而且自己做的没有任何添加。我们这里大米五百克一斤，你们那里是多少呢？倒进盆中，加入多点的清水，我们用清水把大米给它。淘洗干净，淘洗大米的时候一定要给它多洗几次，把大米的水完全洗至变清。这样的话，大米里面就没有淀粉了。如果洗不干净，这样发酵出来的米醋就会发白、不透明、不透亮，一点都不清澈。再准备一口铁锅，把控好水分的大米倒进锅中。我们把大米炒一下，这个时候锅中的大米水分比较多，我们可以开中火来炒制。等到锅中的水分没有了以后，开最小火，慢慢的炒，把大米炒至焦黄色，切记不要炒糊。大米炒糊了，发酵出来的米醋就会发苦。然后再用一个密点的灶里，把那些比较碎、已经糊掉的大米给它过滤出来，不要。然后再给它放进托盘的里面，摊开给它自然放凉了以后才可以用。然后再准备白糖，大米和糖的比例是十比一，五百克一斤的大米，我们只需要准备五十克左右。有的白糖就可以，然后再从梨树上摘一个苹果，放进盆中，来点点清水，再放入一勺食盐，食盐比较粗糙，用它反复搓洗苹果，就能够把苹果皮上面的脏东西给它搓掉。然后再加入多点的清水，用清水再把苹果反复多给它清洗几遍，洗好以后把苹果皮给它削干净，因为苹果皮不容易促进发酵，放到案板上，先给它切成片。然后再把苹果给它切成稍微细一点的苹果丝，最后再给它切成苹果粒，切的小一点。做米醋的时候，切记不可以用生水，一定要用凉白开，烧开的水。放进盆中，给它自然放凉。用到的罐子中加入一勺高度白酒，用白酒把罐子滚一遍，这样能够很好的去除里面的杂菌。然后再把我们放凉的大米给它倒进罐子中，提前切好的苹果丁也放进来。再把我们的白糖也给它全部倒进来，然后再把我们放凉的水倒进罐子中，水和大米的比例也是十比一，并且倒的时候不要倒得太满，倒至八分满就可以了，给它留一点空间，好发酵。再用无水无油的擀面杖给它搅拌均匀，然后再盖紧盖子，不要漏气，可以放到有阳光的地方，给它晒个十五天，十五天以后米醋发酵成功。打开盖子都可以闻到酸味儿。发酵好以后的米醋需要过滤出里面的残渣。我们这样做的米醋不光有酸味儿，而且它的香味儿也是特别香。关键是自己在家里面做的，没有任何的添加，吃起来也干净又放心。如果你喜欢，就收藏起来试一下吧。我们明天再见，拜拜。